നേരത്തെ പറഞ്ഞു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഇതേ ചൊല്ലി ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സംഘത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യുവതലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലമുറയെ ഈ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവരിൽ ജീനിയസുകൾ ഉണ്ടാവണം ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള മാസ്റ്റർ പീസുകൾ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കണം അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് മത്സരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ വലിയ സാധനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കാൻ കഴിയണം അവർക്ക് ഞെട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് നിരമറിച്ച് നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നാലയലത്ത് വരാത്ത ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിനിമ തരാത്ത ഈ സിനിമാ മേഖലയോടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഇപ്പോൾ പത്മരാജൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം എത്ര അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എന്തെല്ലാം പിന്നെ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവരും ഇവിടെയും ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അവർ പത്മരാജൻ ചെയ്ത സിനിമ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്നില്ല അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ആ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് ഒരു ഇന്ന് ഒരു പണ്ടൊരു സിനിമ ഒരു ഹൊറർ സിനിമ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൂതം വരുന്നു പൂച്ചാണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഹൊറർ സിനിമ കണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് പേടിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിട്ടും ടി വി എയർ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ എങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞെട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സാധാരണ പാട്ട് പോലും അതിനകത്ത് ആഴം പോലും ഇല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ല മാസീവായിട്ട് വരുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും ഐ മീൻ പാട്ടുകൾ പോലും ആഘോഷിക്കും അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചില ആഘോഷങ്ങൾ ആ പണ്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്നതിനകത്ത് ഈ ഈ പഴയതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട വാല്യൂ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മൂല്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂല്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് റിലേറ്റീവാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പം മോശമാണ് ഇപ്പോഴേ കുട്ടികൾ മോശമാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കാലഘട്ടം അവരുടേതാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് അടിത്തറ ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഒരാൾക്കൂടെ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരാളുടെ പിന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പം എതിരെ വരുന്ന ആളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളോട് ഒരു മാന്യമായി പെരുമാറിക്കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു തരം എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ റോങ് സൈഡ് കയറി വരിക അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടുക പക്ഷേ അത് അവകാശപ്പെടുക മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇഗ്നറൻ്റായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്കലാപ്പാണ് അതല്ലേ മൂല്യച്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂല്യച്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഴയ മൂല്യമായിട്ട് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പഴയ മൂല്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുരാണത്തിൽ ചാട്ടി പുറകോട്ട് ചാടണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ളൊരു വിവേകവും തിരിച്ചറിവും അതാണ് സംസ്കാരം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഏത് കാലത്തിൽ എവിടെയും അത് ജീവജാലങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ട് അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ എവിടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരണം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രമിച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മുതിർന്നവരുടെ ഒരു കടമ കാരണം ഉദാഹരണം ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്
എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് പ്രകൃതിക്കുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും മൂല്യച്യുതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അത് കുഞ്ഞുനാളിലെ തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈഫാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരൻസ് ആദ്യം എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലൈഫാണോ ഇവനൊരു സർക്കാർ ജോലിയുണ്ടോ എന്നാണ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഇവനൊരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുമോ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം കിട്ടുമോ ഇവൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷ ഇതൊക്കെയാണ് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരച്ചൊരാൾക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങി ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആയിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജായി അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്തു എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അല്ല ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്നതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മ എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൻപുറം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കാലം ഇന്നതങ്ങനെയല്ല വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അന്ന് അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു പേരൻസ് സപ്പോർട്ട് അച്ഛനാണ് എന്നെ വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് തന്നത് അത് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അമ്മയും ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർ ആയിരുന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഉള്ള സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാകുന്നോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയി അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നാം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിലും അവർ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് മാസിക അതിൻ്റെ പിന്നെ എക്സിബിഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിൽ ഓൾറൗണ്ടറായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് അടി കിട്ടുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊരു തലത്തിലൂടെ എനിക്കത് ഉയർന്നു വന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോളേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഞാൻ സിനിമാ സ്വപ്നമായിരുന്നു സിനിമാ സ്വപ്നമായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആദ്യം ഒരു സിനിമ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മാതാവ് വേണമല്ലോ നിർമ്മാതാവ് ആരാ പുതിയ ഒരാൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പം എന്നെ വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഫസറുണ്ട് പ്രൊഫസറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അപ്പം ഇവർ പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അവന് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് മിടുക്കനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ അറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആളില്ല ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരോടെ ചേർന്ന് ഇവരുടെ ശമ്പളത്തിലെ ശമ്പളം എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം അന്ന് മുടക്കിയിട്ട് അമ്മാനങ്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അവാർഡും കിട്ടി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി അവാർഡൊക്കെ പക്ഷേ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ കാശ് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്താണ് ആവശ്യം അവർ അപ്പം ആ അവർ സിറ്റി വർഗീസ് എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര് അതേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പക്ഷേ സിറ്റി വർഗീസ് സാറ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ സാറ് എനിക്ക് ഒരു നിർമ്മാതാവായിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഈ അധ്യാപകരും ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോത്സാഹനം പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിൻ്റെ
ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് വലിയ സിനിമ ശില്പം ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാറ് ഇങ്ങനെ വലുത് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം കോളേജിൽ തന്നെ വലുത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സാറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ പുറത്ത് പോകാൻ സാർ എന്ത് ചെയ്തു സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി ഉഴപ്പരുത് പോയിട്ട് ശില്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരാം അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ പിന്നെ അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കലാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ശാകംബരി ഒരു അവസ്ഥ അന്ന് ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന സിനിമ നമ്മളിപ്പോഴും എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്തൊരു സുന്ദരമായ സിനിമ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗന്ധർവനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയും നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻ്റെ സ്വന്തം സിനിമ പോലെ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ലെജൻഡിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ല ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എല്ലാം വിട്ടുതരും അല്ലാതെ നമ്മൾ പിറയെ നടന്ന് പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വിശ്വാസ്യത നൽകണം അപ്പം അതെന്തായിരുന്നു അതിനാണോ ചിദംബരം ഒക്കെ അരവിന്ദേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ല അരവിന്ദേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചിദംബരത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും കാഴ്ചക്കാരാണ് ചെറിയ ചെറിയ അന്ന് ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ വീഡിയോ ക്യാമറകൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയോടുള്ള ഭ്രമമൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ സിനിമ ലൊക്കേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് അവരുമൊക്കെ വന്നു എൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി സ്മിത പാട്ടേലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഈ ഇപ്പം പപ്പേട്ടൻ എന്നെ ഗന്ധർവൻ്റെ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആർ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും പപ്പേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നും ഇന്നും എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഒരു ഒരു പഠനമാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയണ്ട എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്നും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നതും ഓർക്ക ഓർക്കേണ്ടതുമായ സിനിമകളാണ് അല്ല അത് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം കാലവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ പുതിയ തലമുറ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു നല്ല സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സുവർണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സജീവമായി നിന്നിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അന്നത്തെ ആ ആസ്വാദന തലം നമുക്ക് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവർ അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടിയത് ആ അളവ് കുറച്ച് വളരെ വലുതാണ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് സിനിമ കണ്ടാൽ കിട്ടുന്ന അളവ് വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നിരിക്കും കാരണം ഭയങ്കരമായ ജീനിയസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സമർപ്പണമാണ് കലാ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കാരണം വിഷ്വൽ അല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷ്വൽ സിനിമയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികമാണത് വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ മതി അതിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ആകത്തൊക്കെയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്
പകൽ പറന്ന് നടക്കണം അപ്പം ശലഭങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷോട്ടിലേക്കൊന്നും അതിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ പാല പൂക്കുന്നത് പല പൂ മുഖത്ത് വീഴുന്നത് അത് ഓരോ പൂവിൻ്റെയും ക്ലോസപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനവധിയായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ഗന്ധർവൻ പുകയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എല്ലാം കേട്ട കഥകളാണ് ഇതിൻ്റെ വേണം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പക്ഷെ അത് വിഷലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയാം മനസ്സിലായി വിഷലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് റീ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മികവ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു തോളത്തൊരു തട്ടേ ഉള്ളൂ അത് മതി എനിക്കും അത് മതി അപ്പം അങ്ങനെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇതാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഞാനും വേണുവായിരുന്നു വേണുവിനെ വേണുവിനകത്ത് ഒരുപാട് റോളുണ്ട് ക്യാമറമാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെയാണ് ഇത് വിഷ്വൽ ഇതാക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുവിനാണ് എൻ്റെ ശാന്തിഗിരിയിലെ കരുണാകര ഗുരുവിനാണ് അതിനകത്ത് ആ ഗന്ധർവനിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ഉണ്ടായ നിമിത്തം അത് ഗുരു കാരണമാണ് കാരണം ഞാൻ സിനിമകൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് സിനിമകളൊന്നും വിജയിക്കാതെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതെ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഗുരുവിനെ പരിച കാണുന്നത് അപ്പം ഗുരുവായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു ഗുരു എൻ്റെ പല പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരു എന്നോട് ഞാൻ രണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പൊതുവേ സംവിധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ഒരു സംവിധാനം വിട്ടിട്ട് കലാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തോ ഒരു ഡീ പ്രൊമോഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീല് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ഗുരു അത് ചെയ്യിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ സംവിധാനം ചെയ്യണ്ട ഇനി കുറച്ച് കാലം ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാവുന്ന നിന്നെ നിൻ്റെ മികവ് എന്ന് പറയുന്നത് കലയിലാണ് അത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തിരിച്ച് കലാ സംവിധാനം വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് പപ്പേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എൻ്റെ കലയുടെ മേഖലയിലേക്ക് എന്നെ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടത് തിരിപ്പ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം പർപ്പസ്ലി ഗുരു ചെയ്തതാണത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കലാ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഗന്ധർവനേക്കാൾ മികച്ച സിനിമകളും ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കരമായ സിനിമകൾ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സിനിമകളുള്ള സമയത്ത് അത് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഞ്ചോടിപ്പാലം മോശമായ സിനിമയായിരുന്നില്ല കലാ സംവിധാനത്തിൽ അതിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ചില്ല് ലെന്നു രാജേന്ദ്രൻ്റെ അതിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അഥർവം ഐ ആർ ദ ഗ്രേറ്റ് പുറപ്പാട് ഇതൊക്കെ കലാ സംവിധാനത്തിൽ ലാൻഡ്മാർക്ക് സിനിമകളാണ് സിനിമകളാണ് അപ്പം അത് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അതിനൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അംഗീകാരം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പോലും അതിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആർ ഡയറക്ഷന് ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ആർ ഡയറക്ഷൻ നിർത്തി സിനിമയിലേക്ക് കയറി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ആർ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഗുരു എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഗുരുവിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുരു തന്നെ ഈ ഈ മാജിക് എനിക്ക് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തന്നു എന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഗുരുവാണ് എന്നെ തിരിച്ച് ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്കതിന് സ്റ്റേറ്റപ്പാട് കിട്ടി ഈ ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴി കണ്ടെത്തുകയും അത് പ്ര അത് കൃത്യമായ വഴിയാണെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മടിയിക്കാതെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിന് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ചേട്ടൻ്റെ ഫീൽ ഒന്ന് പറയാമോ കാര്യം ഇത്തരം സംവിധാ ഇത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്ത് സംവിധായകനായി തിരിച്ച് സം സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈകൃതമായ കാഴ്ചയായിരിക്കാം ഒരു ഡീ
നമ്മളിലാണ് എനർജി ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലോകമുള്ളത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ അഹങ്കരിക്കാനുള്ളവനല്ല ഞാനതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഞാനും ലോകവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ഗുരു അന്നേ എനിക്ക് തന്നു മനസ്സിലായി അപ്പം അത് അത് ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും അങ്ങനൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് എൻജോയിങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി അത് ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു എനർജിയുടെ പിന്നാൻ പുറത്ത് അത് പിൻപറ്റിയാണ് പോകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ജടായു ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നില്ല പറ്റില്ല കാരണം അത് ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു നിയോഗം എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെന്ത് എനിക്ക് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം സകല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബന്ധ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെട്ടുപോകത്തില്ല കെട്ടുപാടുകളിൽ പെടാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കലാകാരൻ ആവശ്യമാണ് അതിന് കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ട് കേൾവിയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ലഹരികൾക്ക് അടിമയാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനോളം ലഹരി നമ്മൾ എത്ര മദ്യം കഴിച്ചാലും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ലഹരി അവനവൻ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവന് ഒരു ഒരു നിയോഗമുണ്ടാവണം അതൊരു പക്ഷേ അത് അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാകാം അവനൊരു അവനിലൊരു ഗുരു പ്രവർത്തിച്ചതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവന് അവനിലൊരു സൗഹൃദം പ്രവർത്തിച്ചതാകാം ഒരു പ്രണയം പ്രവർത്തിച്ചതാകാം പലതും ആകാം പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന സമയം അതെ അതാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലം ഒരു സമയം എല്ലാ ജീവ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരിലുണ്ട് വളരെ ചിലർക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കിട്ടും ചിലർക്ക് വളരെ ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് കിട്ടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല അത് ഉറപ്പാ സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്ററും ഒരു അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കൊരു വൻ സംരംഭമാകട്ടെ വിജയപ്രദമാകട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു രാജേഷ്ഠ താങ്ക് യു